안녕하세요. 안녕하세요. 지씨입니다. 자, 여러분 오늘은 예제 6번 평신구동 장치의 6번 부품인 스퍼기어를 저희가 한번 모델링 해보도록 하겠습니다. 우선 이 스퍼기어는 도면 배치랑 도면 해독은 하지 않고 모델링이 좀 어렵기 때문에 이제 모델링만 한번 해보도록 할게요. 스퍼기어의 도면 해독이랑 표제나 작성 방법은 거의 다 동일하기 때문에 정규 강제 학생분들은 정규 예제 4분 평신구동 장치와 정규 예제 9번 기어 박스에서 스퍼 기어 배치와 도면 해독을 하기 때문에 그 강좌를 참조하시면 됩니다. 자 우선 여러분 이 스퍼 기어 그리는 방법은 총 3가지 종류가 있습니다. 우선 첫 번째는 저 기어 일을 직접 스케치해서 그리는 방법과 두 번째는 인벤더 설계 가속기를 사용해서 그리는 방법이 있습니다. 그리고 세 번째도 인벤더 설계 가속기를 사용해서 그리는 건데 기본적인 모델링을 다 하고 저맨 끝에 기어 일을 설계 가속기를 하는 방법입니다. 자 우선 여러분 제가 세 가지 방법을 전부 다 보여드리긴 할 건데 인벤터 설계 가속기는 이제 여러분 인벤터 자체 내의 기능입니다. 그렇기 때문에 인벤터가 설치가 되어 있으면 사용할 수 있는 기능 중에 하나예요. 그래서 이 설계 가속기 기능은 시험장 버전과 환경 그리고 이제 감독 관에 따라 사용 여부가 달라질 수도 있습니다. 작년에 저희 학생이 이제 산업인력공단에 전화해서 문의해 본 결과 시험지 유의사항에 설계 가속기를 사용하지 말라는 그런 유의사항도 없고 설계 가속기는 인벤터가 설치되어 있으면 그냥 사용할 수 있는 인벤터의 기능이기 때문에 사용해도 무관하다 이제 이렇게 답변을 받았습니다. 그래도 시험장 환경과 감독 관에 따라서 좀 달라질 수도 있으니까 스케치를 해서 그리는 방법과 설계 가속기를 사용해서 그리는 방법 두 가지를 전부 다 아셔야 됩니다. 설계 가속기를 사용하지 않아도 복잡한 계산식 없이 DC 강사만의 아주 쉽게 스케치를 해서 그릴 수 있는 방법도 있으니까 여러분들이 그두개 중에 이제 편한 걸로 하시면 됩니다. 설계 가속기를 사용한 데 가지고 여러분 이 스퍼 기어가 자동적으로 한 번에 빡 완성되는 이제 그런 건 아니고요. 나머지는 전부 다 모델링을 해야 됩니다. 근데 저 끝에 기어 일을 그냥 설계 가속기로 그릴 건가 아니면 스케치로 해서 그릴 건가 그 차이라고 보시면 돼요. 결론적으로 설계 가속기를 사용해도 이 스퍼 기어 모델링은 직접 하셔야 된다는 말입니다. 자 우선 첫 번째는 설계 가속기를 한번 그려보도록 하겠습니다. 우선은 파일을 누르신 다음에 요 새로 만들기 누르시고요. 자 여기서 여러분 저희가 이때까지 부품을 그릴 때는 이 스탠다드 밀리미터 IPT라고 그랬죠. 근데 두 번째 보이시는 여러분 조립품으로 여셔야 됩니다. 왜냐하면 스퍼기어 설계 가속기는 여러분 이제 이 조립품에서만 이제 그 기능이 활성화된다 보시면 돼요. 파일은 스탠다드 밀리미터 IAM으로 여러분들이 선택하신 다음에 작성을 누르시면 됩니다. 자 그다음 위쪽 탭에 보시면 설계 탭이 있습니다. 스퍼기어 라고 있죠? 이 아이콘을 누릅니다. 자 그러면 이런 식으로 경고창이 뜨는데 저 스퍼 기어 기능을 사용하려면 이 파일을 우선 여러분 저장을 해야 됩니다. 그렇기 때문에 확인을 누르시고요. 파일 이름은 스퍼 기어 한 다음에 저장을 누르도록 하겠습니다. 자 그럼 저장을 하시면 이런 식으로 스퍼 기어 구성 요소 생성기 이런 식으로 뜰 겁니다. 자 문제 도면에 보시면 여러분 이런 식으로 스퍼 기어에 대한 모듈 값이랑 이수율 이런 식으로 무조건 주어져요. 모듈 값은 2고 이수는 46입니다. 그리고 이폭 값을 여러분들이 자로 재시면 되는데 저 지수를 뭐라고 하냐면 이제 이납이라고 합니다. 그래서 이세 개의 지수를 스퍼기어 생산기 여러분들이 기입을 해주시면 됩니다. 자 그럼 우선 설계 안내서를 누르신 다음에 이거는 전체 단위 정정으로 선택을 합니다. 그 다음에 원하는 기업에는 여러분들이 1을 해주시면 돼요. 근데 한 번씩 이 원하는 기업이 여러분 수정이 안될 때가 있습니다. 그 다음에 위에 설계 안내서를 다른 걸로 이런 식으로 클릭했다가 다시 전체 단위 정정으로 오시면 이 원하는 기업이가 수정이 될 겁니다. 자, 그 다음 아래쪽 모듈 값은 몇 미리? 이었죠. 그 다음에 중심거리 값은 PCD 값입니다. 그렇기 때문에 PCD 값은 뭐다? 모듈 곱하기 이수죠. 그렇기 때문에 이수가 총 46개고 그 다음에 곱하기 2 이런 식으로 작성해 주시면 됩니다. 그 다음 아래쪽에 보시면 여러분 구성 요소가 있고 뭐 피처가 있고 모형 없음이라고 했죠. 모형 없으면 이제 안 만들겠다 그 말이고 피처는 이 모델링된 파일에다가 스퍼기어를 생성하는 거고 그 다음에 처음부터 스퍼기어를 만들겠다 그럼 구성 요소입니다 이두 번째 피처를 사용할 때는 어떤 경우가 있냐면 여러분들이 이 스퍼기어를 먼저 모델링하고 맨 끝에 기어를 만들 때 사용하고요 이런 이단 스퍼기어를 스퍼기어 생성기로 그릴 때는 이제 저기서 여러분들이 피처로 선택하신 다음에 그린다고 보시면 됩니다 이 나비가 저희 각각 문제되면서 젠 기어의 폭이라고 보시면 됩니다 그렇기 때문에 20을 입력해 주시고요 그 다음 쪽 오른쪽 기어 2에 는 이제 저희가 두 개를 그릴 게 아니기 때문에 이런 식으로 모형 없음을 선택해 줍니다. 그리고 위쪽에 보시면 압력 값은 기본으로 20도가 설정이 되어 있죠. 그렇기 때문에 저 기본 값을 쓰시면 됩니다. 저 압력 값이 각도에 따라서 이제 기어의 생김새가 좀 뾰족해진다거나 아니면 좀 뭉뚱해진다거나 그런 식으로 변하신다고 보시면 되는데요. 국가 시험에서 주어지는 스퍼 기어 표제에는 저 압력 값이 기본적으로 20이 되어 있기 때문에 20을 하시면 됩니다. 자, 그 다음 이제 계산을 누르신 다음에 확인을 누르시면 됩니다. 자, 그럼 이런 윈도우 창이 뜨는데요. 이 윈도우 창이 뭐냐면 
현재 이 파일은 IPT 파일입니다. 그렇기 때문에 이 조립 파일 안에 스퍼기어 IAM 파일을 만들 건가 그 말이라 보시면 됩니다. 그럼 확인을 누르세요. 중간에 콕 찍으시면 됩니다. 자 그러면 이런 식으로 바로 스퍼기어가 모델링 된게 보이실 겁니다. 근데 스퍼기어 이렇게 기어 이만 그려주지 스퍼기어를 전체적으로 모델링하는 건 당연히 아니에요. 자 그럼 이제 여기서 나머지 모델링은 어떻게 하냐 현재 이 파일은 여러분 위쪽에 보이시면 IAM 조립 파일이기 때문에 여기서 모델링이 안 됩니다. 그렇기 때문에 이 스퍼기어 선택해 주시고요. 모형 트리에서 마우스 오른쪽을 누르신 다음에 열기에서 들어갑니다. 자 그럼 여러분 밑에 아래쪽에 보시면 스퍼기어 1 IAM이라고 또 파일 한개 열릴 겁니다. 근데 여기서 한번더 클릭해 주신 다음에 한번더 마우스 오른쪽 누릅니다. 그 다음에 열기를 누르세요. 자, 그 다음에 아래쪽에 보시면 스퍼기어 11 하신 다음에 IPT 파일을 열렸죠. 최종적으로 저 확장자가 IPT가 될 때까지 이 스퍼기어를 계속 여셔야 됩니다. 그래야지 왼쪽에 모형 트리에 보시면 이런 식으로 저희가 이제 이 스퍼기어의 나머지 모델링 할수 있다고 보시면 됩니다. 자, 근데 현재 여러분 스퍼기어의 색상이 너무 밝죠? 이건 여러분 이제 IAM에 설정을 하시면 기본적으로 이제 뷰에 보시면 밝음 조절되어 있습니다. 그렇기 때문에 이걸 클릭하시고 여기 보시면 두 개의 조명이나 한 개의 조명으로 변경을 해주시면 이런 식으로 색깔이 원래 회색처럼 변경이 됩니다. 그리고 기본적으로 설계 가속기로 스퍼기어를 생성해버리면 기본적인 이제 스퍼기어에 대한 재질이 들어가 있습니다. 그래서 이 스퍼기어를 이런 식으로 확대해보시면 조금 뭐 반질반질한 거 보이시죠? 그렇기 때문에 이걸 저희가 3D 배치할 때 배치를 하면 아주 반질반질하게 나와요. 그래서 재질을 변경해 주셔야지 여러분들이 3D 배치를 할때 무광 회색 로 나오는데 그건 어떻게 하냐 동그랑 재질 모양의 아이콘이 보이실 겁니다 이 아이콘을 누르시고요 강철과 플레이트 재질을 기본적으로 이제 인벤트에서 넣어버립니다 기본값이라고 있어요 이 기본값 재질을 위로 이런 식으로 올리신 다음에 요 왼쪽에 모형 트리에서 스퍼기어를 선택하시고 기본값으로 변경해 주시면 됩니다 그럼 자 이런 식으로 이제 광이 사라졌죠 만약에 여기에서 재질을 막 이런 크롬 연마를 넣었다 그럼 이 스퍼기어가 진짜 크롬처럼 이렇게 반질반질하게 되기 때문에 플라시아에서는 이 기본 재질을 그렇게 기본값으로 해주셔야 여러분들 3D 배치할 때 광이 안 나고 무광톤으로 이런 식으로 나옵니다 자 그럼 저희가 이제 본격적으로 스퍼기어 모델링을 한번 해볼 건데요 우선 요 밑에 보시면 부품의 끝을 있죠 이 부품의 끝을 이런 식으로 위쪽으로 올립니다 이렇게 위쪽으로 올려주는 이유는 이 상태에서 저희가 이거 스케치를 한 다음에 이제 모델링을 해버리면 이 스퍼기어 이 때문에 너무 선이 복잡해져 버립니다 그렇기 때문에 이 부품의 끝을 여러분들이 올려주시면 됩니다 부품의 끝을 선택하신 다음에 돌출 아래쪽까지 이런 식으로 올려주세요 자그 다음 모형 트리에서 원점을 클릭해 주신 다음에 XZ 평면을 선택하시고 스케치를 누릅니다 자 그럼 문제되면 여러분들이 이제 치수를 뽑으셔야 되는데요 여기서 여기까지 지름치수 알아야 되겠고요 그 다음에 여기서 여기까지 지름치수 알아야 됩니다 이 치수는 큐치수가 아니기 때문에 사람마다 조금씩 다를 수가 있어요 자그 다음 여러분 이 폭값 있죠 이 폭값을 댑니다 이 폭값은 6mm입니다 그래서 지름이 28, 7, 16, 폭은 6mm네요 자 그럼 저희가 여러분 여기다 스케치를 하면 되는데 현재 보시면 여러분 이 스퍼기어가 이런 식으로 한 쪽방향으로 돌출되어 있죠 이렇게 되면 나중에 여러분 이제 평면적도 불편하고 스퍼기어 모델인데 불편합니다 그렇기 때문에 잠시 스케치 마무리 해주시고요 모형 트리에서 돌출을 선택하신 다음에 마우스 오른쪽 누르시고요 그 밑에 보시면 피처 편집 있습니다 피처 편집 눌러줍니다 자 그럼 여기서 방향이 한 방향이 아니라 여기 보시면 대칭 있죠 이 대칭을 선택해 주신 다음에 변경해 주시고 확인을 누릅니다 자, 그 다음 다시 스케치를 선택해 주시고 마우스 오른쪽 스케치 편집으로 들어갑니다. 자, 그럼 딱 이런 식으로 중간에서 양쪽으로 대칭된 게 보이실 겁니다. 이렇게 돼야 여러분들이 나중에 스케치를 할때 훨씬 더 편리하세요. 자, 그럼 와이어 프레임으로 변경해 주신 다음에 요 중간에 중심선을 이렇게 쭉 긋습니다. 자, 그 다음 위도 마찬가지로 이렇게 중심선을 이렇게 쭉 꺼주시고요. 이두 개선을 선택해 주신 다음에 형식에서 중심선을 변경합니다. 자, 그 다음 두점 직사각형으로 이런 식으로 위쪽에 사각형 하나 스케치 해줍니다. 자, 그 다음 패턴에서 미러 패턴 선택하시고요. 방금 스케치한 사각형 드래그 하신 다음에 선택해 주시고, 그 다음에 미러선은 어디? 요 중간선 선택해 주신 다음에 적용을 누릅니다. 자, 그 다음 치수를 뽑아주시면 되겠죠? 요 중심치 이런 식으로 뽑아주시고요. 그 다음에 여기 치수 뽑아줍니다. 그 다음에 이 폭값 이런 식으로 여러분 치수 뽑으시고요. 이 거리 값은 여러분 6mm였습니다. 그 다음 이 지름 치수는 얼마였죠? 28이었죠. 스케치 마무리 해주시고 회전 단축 긴 R을 누릅니다. 이두 개의 브루퍼를 선택해 주시고요. 그 다음에 축의 중심은 어디다? 여기겠죠? 선택해 주신 다음에 뒤에 차지팝 선택해 주시고 확인을 누르시면 이런 식으로 이제 모델링이 된게 보이실 겁니다. 자, 그 다음 여러분 이 앞면에 스케치를 해주시고 자, 여기다가 이제 이 스퍼기어 이제 모양을 내야 되는데 현재 여러분 이 스퍼기어 같은 경우에 이런 식으로 구멍이 뻥 뚫려있는 스퍼기어예요. 이 폭값을 이런 식으로 자로 수정합니다. 이 폭값은 16이 나왔죠. 규격 지수가 아니기 때문에 차이는 날 수가 있습니다. 자, 그 다음에 위쪽에 사각형을 누르신 다음에 이 사각형 같은 경우에는 
두점 중심 직사기 이런 식으로 선택합니다 그 다음 이 중간에 이런 식으로 콕 찍어주시고 이런 식으로 한개 그리시고요 다시 중간에 콕 찍으신 다음에 이런 식으로 한개 그립니다 자그 다음 지수값 이런 식으로 뽑아줍니다 지수값 한개 뽑고 한개더 뽑고요 그 다음 이쪽 지수는 16이었죠 그리고 이 지수는 동일하기 때문에 클릭하신 다음에 이 지수 클릭해 주신 다음에 이런 식으로 엔터 누르시면 됩니다 자그 다음 여러분 요 안쪽으로 이런 식으로 형상투이 현재가 안 됐습니다 요 위쪽에 보시면 형상투영 아이콘 있죠 이걸 누르신 다음에 요선을 이런 식으로 클릭해 주시면 형상투영이 됩니다 노란색 형상투영이 됐죠 그리고 여러분 이 전체 지수는 여러분 이런 식으로 입력을 안 하셔도 돼요 어차피 이제 이 차지파워를 빼갔기 때문에 이 원, 이 원, 크기만 이런 식으로 넘어가면 아무 상관이 없습니다. 이 폭감만 신경을 해주시면 돼요. 자, 그 다음 스케치 마무리를 해보시고 여러분, 이렇게 돌출 단추 키는 1을 눌러보시면 이런 식으로 아주 프로파일이 잘 잡힙니다. 제가 예전에 구보전으로 이 스퍼기어 강의 녹화한 거 보신 분들 알겠지만, 인벤터 2022 이하 버전들은 여러분, 이 프로파일 에러가 엄청나게 심해요. 그렇기 때문에 이런 식으로 프로파일이 완벽하게 깔끔하게 잘안 잡힙니다 그렇기 때문에 옛날에는 어떻게 했냐 이 프로파일이 안 잡혀가지고 요위에 보시면 분할 있죠 이 분할로 이런 식으로 전부 다 어, 전부 다 끊었습니다 아, 전부 다 이런 식으로 X가 안 나올 때까지 다 끊고요 그 다음 호에서 중심점으로 이런 식으로 끝에만 다시 다시 이렇게 한개 그리고 그 다음 이쪽도 마찬가지로 다시 찍고 여기 찍고 여기 찍고 자 이런 식으로 이제 그려줬습니다 이런 식으로 완벽하게 분할로 다 끊고 이제 스케치까지 전부 다 막아줘야지 얘가 잡혔어요 하지만 인벤트 최신 버전 2020 버전은 바로 돌출하면 완벽하게 이렇게 프로파일이 잡힙니다 그렇게 되면 제가 늘 말하자면 설계 프로그램은 뭐다? 아, 부가는 명강이다 없습니다 무조건 신 버전이 최고다 그 다음 거리값은 전체 간통 선택해 주시고요 그 다음에 차지팝을 눌러주신 다음에 확인을 눌러주시면 이런 식으로 여러분 이제 모델링이 된거 보이실 겁니다 자, 그 다음 앞쪽면 선택해 주시고 스케치 누르신 다음에요. 자, 여기다 저희가 이제 이 키용 가공을 할 겁니다. 자, 그럼 문제되면서 여러분들이 이 축지름 이런 식으로 자로 축적을 합니다. 15mm가 나왔죠? 공당 규격집 21분 평행 키용 KS 규격을 보시면 종용하는 축지름이 12초가 17 이하에 속합니다. 그렇기 때문에 키용의 폭인 B2는 5mm고요. 키용의 높이 값인 T2 값은 2.3mm가 되는 거라고 보시면 됩니다. 자, 그럼 여기서 좀 스케치를 합니다. 이제 원을 한개 스케치 해주시고요. 그 다음에 두점 직사각형 이런 식으로 그립니다. 그 다음 일치 구속 조건으로 요 중간이랑 요 중간에 찍어주시고요. 지수를 기입해줍니다. 요 전체 높이 값 있어야겠고요. 그 다음에 요 지름값, 그 다음에 이 폭값 이런 식으로 뽑아줍니다. 자, 이 폭값은 규격 지수에서 5mm였습니다. 그 다음 이 지름 지수는 얼마? 17이었죠. 자, 그 다음 이 높이 값은 이 지름 지수 더하기 얼마였습니까? 2. 3이었죠. 그 다음 엔터를 칩니다. 자 스케치 마무리 하시고 돌출 단축키 1을 누릅니다. 자그 다음 프로파일을 전부 다 선택을 해주시고요. 자 여기서 방향은 반대죠. 그 다음에 거리값은 전체 간통 해주시고요. 사지파 선택해 주신 다음에 확인을 누릅니다. 그리고 이 스퍼기는 이런 식으로 양쪽 대칭이기 때문에 양쪽에다 전부 다뭐 조립용 못딱이 이제 1mm를 여러분들이 이런 식으로 전부 다 해주시면 됩니다. 이쪽이랑 이쪽 해주신 다음에 확인 누르시면 되겠죠. 자, 그 다음에 여러분, 저 리브에 필레 값을 넣으면 될 건데, 이거 필레 값 여러분, 순서를 잘못 넣어버리면 아주 이상하게 나요. 그렇기 때문에 필레 값을 리브에 넣을 땐꼭 어떻게? 요렇게 가로선부터 먼저 넣어줍니다. 우선 목각기 선택하시고요. 반지름은 3mm입니다. 그 다음에 전부 다 이런 식으로 선택해주세요. 한 개, 두 개, 세 개, 네 개. 어. 이렇게 우선 네 개를 선택해주신 다음에 확인을 누릅니다. 그 다음 다시 목각기 실행하신 다음에 요쪽을 한 방에 돌아가죠. 이렇게 한 방에 돌아가고, 한 방에 돌아가고, 이렇게 하신 다음에 확인을 눌러야지 아주 예쁘게 필레가 내려가요 필레 값을 넣으면 이런 식으로 이제 한 번에 한 번에 다 넣는 사람이 있어요 얘 찍고 뭐얘 찍고 그 다음에 밑에 찍고 이런 식으로 이렇게 찍으면 이러면 찍는 것도 힘들고 모양이 현재 보시면 이렇게 어, 이상하게 나온단 말이죠 어, 그렇기 때문에 가로부터 넣고 그 다음에 나머지는 이렇게 한 방에 둘러주면 좋습니다 그 다음 패턴에서 원형 패턴 아이콘 선택하시고요 그 다음에 피처는 이게 필레 값두 개입니다 한개두개 개 선택하시고 회전축은 원통 표면 누릅니다 그 다음에 몇개 씁니까 4개죠 그 다음에 확인을 누르시면 이런 식으로 아주 예쁘게 모든 리브에 이렇게 필레가 들어간 걸볼 수가 있을 겁니다 자그 다음 다시 목깎기 누르신 다음에 여러분 이 양쪽 이 양쪽에도 주물 제품이기 때문에 이런 식으로 필레 값 3mm가 들어갑니다 그 다음에 확인을 누르세요 자 여기까지 하면 여러분 다 완성된 거라고 보시면 됩니다 근데 현재 여기서 보시면 부품의 것을 이런 식으로 내려버리면 이제 이렇게 스퍼기어가 위쪽에 모델링이 돼서 나오죠 근데 이쪽에 여러분 이런 식으로 이제 챔퍼 값이 이제 1, 2mm가 들어가야 돼요 근데 이렇게 전부 다한 개씩 넣으려면 너무 힘들겠죠? 
그렇게 되면 어떻게 넣냐 이 부품 몇 개서 다시 위쪽으로 올리시고요 이 상태에서 이두 개의 모서리를 이렇게 선택하신 다음에 어떻게 못하게 작성 누릅니다 그 다음에 두개 선택해 주시고 거리값은 1미로 하신 다음에 확인 누르세요 자 그리고 다시 부품 몇 개서 이런 식으로 아래쪽으로 내려보시면 자 그럼 이런 식으로 해서 포기의 양쪽에 전체적으로 이제 못하게 값이 1미가 전부 다 들어갔을 겁니다 자, 그 다음에 여기 스퍼기어 이쪽에 이제 목각기 값을 넣어주는데 어떻게 넣냐면 모서리 선택해 주신 다음에 이런 식으로 목각기 아이콘 누르신 다음에 값은 얼마다? 0.5입니다. 그 다음에 이렇게 양쪽을 선택해 주시고 확인을 누르세요. 그 다음 원형 패턴 누르신 다음에 목각기 선택해 주시고 이제 회전축, 어, 이 원통형 선택합니다. 일수가 46개요. 조금 46 입력하신 다음에 확인을 누릅니다. 자, 이렇게 하면 모든 스퍼기어의 끝쪽에 이렇게 라운드 0.5가 들어가서 스퍼기어가 아주 예쁘게 완성된 걸 이제 볼 수가 있을 겁니다. 자 그럼 이렇게 저희가 만든 스퍼기어를 뭐 어디 저장이 되어 있냐면 파일에서 다른 이름 좀 눌러보시면 바탕화면에 조립 파일을 만들었으면 이런 식으로 이제 폴더가 만들어집니다 폴더 안에 들어가 보시면 이제 디자인 엑셀레이터 한번 더 들어가시면 이런 식으로 스퍼기어 IPT 파일이 있어요 근데 이게 헷갈린다 그러신 분들은 그냥 파일에서 다른 이름을 저장 누르시고 원하는 폴더로 가신 다음에 저장하시면 됩니다 그리고 이 스퍼기어 생성기를 사용하기 위해서 만든 이 AIM 파일들은 여러분들이 전부 다 그냥 삭제를 해주시면 됩니다 자그 다음 여러분 설계 가속기를 사용하지 않고 직접 스케치를 해서 모델링을 하는 방법을 알려드리도록 할게요 자 우선 여러분 이제 원을 한게 이런 식으로 스케치를 해줍니다 그 다음에 요 지름값을 입력해야 되는데 이 지름값이 얼마로 할지가 중요한 거예요 자 여러분 저희가 현재 그릴 방법이 뭐냐면 요 위에 기어 인만 따로 그려줄 겁니다 그렇기 때문에 이 이높이를 뺀 원을 그려야 돼요 그러면 이 이높이의 값은 얼마냐 이런 식으로 자로 재보면 4.5가 나오죠 근데 저건 자로 재시면 안 되고 계산식을 외워야 됩니다 모듈 곱하기 2.25에요 그렇기 때문에 이 곱하기 2.25니까 저 이높이가 4.5가 됩니다 만약에 스퍼기어 모듈 값이 3이다 그러면 저 이높이가 얼마로 된다 6.75로 되겠죠 하지만 국가시험에서 하면 거의 스퍼기어는 모듈 값이 2로 출제가 됩니다 그럼 얼마짜리 원을 그려야 되냐 이 4.5 양쪽으로 뺀 값. 여기서 여기까지겠죠 어, 그렇기 때문에 96에서 9를 빼면 얼마가 된다 87이 되죠 그래서 지름 87짜리 원을 그리시면 됩니다 자 그럼 치수를 87 입력하시고요 그 다음에 스케치 마무리 한 다음에 돌출합니다 이것도 마찬가지로 양쪽으로 얼마 아, 이제 이연합이가 20이었죠 어, 그 다음에 확인을 누르세요 아, 그 다음에 앞면에 스케치를 해주시고요 자그 다음에 원을 한게 이런 식으로 그려줍니다 원을 우선 한게 그려주시고 여기서 여기까지 이제 지름값을 입력합니다 이게 여러분 우선 4 5에요 이노피값 그리고 수정해 보시면 간격 띄우고 있습니다 이게 뭐냐면 여러분 그냥 어토케이드 옵셋이에요 그렇기 때문에 이 원을 선택하시고 한개그 다음에 한번 선택하시고 두개 이런 식으로 띄워줍니다 그냥 원을 두번더 그려도 돼요 근데 그게 더 귀찮죠 자그 다음 치수 뽑아줍니다 여기서 여기까지 거리 감각 뽑아주시고요 그 다음에 여기서 여기까지 거리 뽑습니다 자이 치수는 당연히 이제 모듈 값이 2가 되는 겁니다 그리고 아래쪽 이 값이 얼마냐 이 값도 동일하게 2로 해줍니다 원래 FM대라면 이런 요 밑에 값 있죠 이 값. 저 값을 원래 이러면 규격집에서 찾아야 돼요 하지만 공장 규격집에는 이러면 스퍼기어에 대한 규격은 없습니다 시중에서 파는 기계 규격집 사시면 저 거리 값이 압력 값마다 전부 다 기재가 되어 있어요 그래서 압력 값에 따라서 이 지수가 조금씩 변경이 되는데요 현재 이 스퍼기어는 이 정도의 이제 경사면을 가지고 있습니다 근데 압력값에 따라서 이런 식으로 아주 아주 뾰족하게 될 수도 있고요 아니면 이것보다 훨씬 더 이렇게 뭉뚱하게 나올 수도 있습니다 하지만 국가시험에서는 굳이 그럴 시 필요 없이 이 모듈값이나 밑에 값을 거의 똑같이 해주시면 어느 정도 스퍼기어 모양으로 아주 예쁘게 나와요 그리고 만약 이 모듈값이 3이다 그럼 이 값도 마찬가지로 뭐 3이나 아니면 2.5 그 정도로 해주시면 됩니다 자 그리고 또 이런 식으로 스케치한 다음에 이 거리값을 다 뽑은 다음에 여기다 또 계산식을 넣어서 그리시는 분들도 있습니다 있습니다. 저는 이 방식을 추천드리진 않아요 왜냐면 이렇게 지수를 다 뽑은 다음에 또 계산식 한 3개 정도 또 외워야 되는 뭐 나누기 4, 뭐 나누기 이런 식으로 외워야 되기 때문에 추천드리지 않습니다 그냥 모듈값이랑 똑같이 이렇게 2, 2 그려주면 끝나는 겁니다 왜냐면 국가시험은 여러분 어차피 이렇게 3D 화면도 만들 때 3D 배치할 때이 기업만 이런 식으로 모델링이 되어서 나오면 돼요 이 기업이 뭐 제대로 모델링이 됐냐 안 됐냐 그게 중요한 게 아닙니다 이렇게 3D 배치할 때 이렇게 기어 모양만 나오면 된다 그 말입니다 왜냐하면 2D 답안 도면을 만들 때 이런 식으로 하면 기어는 그리지 않아요 그렇기 때문에 기어의 단면만 이런 식으로 제대로 나오고 PCD 값 제대로 나오고 지능 값 제대로 나오고 이것만 제대로 기입을 하면 되기 때문에 이 스퍼 기어를 모델링할 때 어떤 공식으로 만들었냐 어떻게 만들었냐 그건 중요하지가 않습니다 그렇기 때문에 여러분들이 실물을 가져가지고 이 스퍼 기어를 진짜 규격대로 제대로 그려야 된다 그러면 뭐 규격지고 뭐고 뭐다 필요 없이 이 설계 가속기가 진짜 완벽하게 해서 스퍼기어 규격대로 설계를 해준다고 보면 됩니다 스퍼기어를 이런 식으로 눌러보면 이 스퍼기어에 대한 규격이 단 1mm 어차다 없이 전부 다 이런 식으로 계산식으로 다 들어가 있습니다 
그래서 여러분들이 실무에서 이 스포 기어를 설계하실 때는 저 설계 가속기가 제일 완벽하고 제일 규격에 맞게 그려준다고 보시면 됩니다 자그 다음 여기서 어떻게 하냐 선을 누르신 다음에 여러분 요 중간에 이런 식으로 라인하게 딱 그려줍니다 그 다음 위쪽에 스케치 탭에 있는 패턴에 보시면 원형이 있습니다 이 원형을 누르시고요 형상은 이 선을 찍어줍니다 아, 그 다음에 중심 요 중심축 선택하시고 요 중간을 딱 찍으세요 자그 다음 개수는 몇 개라냐 PCD 값은 똑같습니다 그렇기 때문에 모듈 곱하기 이수인 92를 입력해 주시고 확인을 누릅니다 자 그럼 이제 이런 식으로 으로 선들이 아주 많이 돌아갔죠 그럼 여기서 어떻게 그리냐 자 원을 선택해 주시고 여러분 요 중간에 찍습니다 중간에 찍고 여기 잘 보시면 여러분 한칸두칸두칸 칸, 칸 위에 점을 이런 식으로 클릭합니다 자그 다음 원은 여러분 여기서 한칸두칸세칸세칸 어, 가신 다음에 요세 번째 점을 찍으시면 됩니다 어, 여기 찍으신 다음에 똑같이 어떻게 위쪽은 한칸두 칸째 위쪽에 이런 식으로 찍어줍니다 자 그러면 잘 보시면 여러분 이런 식으로 이제 기어 모양이 나오신 거 보이시죠? 자 그럼 이제 여기서 요 안쪽 두 개만 선택해 주신 다음에 뭘로 바꾼다? 구성선을 바꿔주시고요 구성선으로 바꾸는 이유는 구성선 안 바뀌면 여러분 나중에 돌출할 때이 프로파일이 너무 많이 잡혀요 그렇기 때문에 요두개 선도 선택해 주신 다음에 구성으로 바꿉니다 자그 다음에 돌출 단축키 1을 눌러보시면 자 이런 식으로 이제 돌출이 될 겁니다 근데 현재 이거는 제가 아까도 말했지만 최신 버전이기 때문에 이렇게 아주 깔끔하게 잘 잡혀요 프로파일이 그러나 구부전을 쓰시는 분들은 이 프로파일이 잘안 잡힐 겁니다 그럴 땐 어떻게 하냐 이런 식으로 여러분 위쪽에 보시면 자르기가 있습니다 자르기 이렇게 전부 다 잘라줘야 돼요 그리고 요 위쪽이랑 요 아래쪽도 어떻게 여러분들이 아까처럼 중심점으로 전부 다 막아주셔야지 제대로 잡힐 겁니다 그래서 웬만하면 신버전 쓰시는 게 좋아요 자 그럼 여러분들이 이제 프로파일을 선택해 주신 다음에 이쪽 방향이 아니죠 반대쪽 방향이죠 거리는 어떻게 동일하게 20입니다 그렇기 때문에 확인 눌러주시면 이런 식으로 이제 기어 2가 나올 겁니다 자 그러면 목각기를 누르시고 여러분 이 양쪽에 필레값 얼마입니까 0.5 넣어줍니다 그 다음 확인을 누르시고요 그 다음에 요 양쪽에 여러분 챔퍼값 이제 1mm 넣어야 되죠 이 모서리 클릭해 주신 다음에 못따기 아이콘 누르시고 이제 1mm 하신 다음에 이 양쪽 선택해 주시고 확인을 누릅니다 자그 다음 원형 패턴 선택해 주신 다음에 요 돌출이랑 목각기 못따기 선택해 주시고 그 다음에 회전축 원통병 선택합니다 그 다음에 총몇 개였죠? 46개였죠? 46 입력하신 다음에 확인을 누르세요 자 그럼 이제 이런 식으로 스퍼 기어가 완성이 된게 보이실 겁니다 이게 현재 는 저희가 스케치를 해서 그린 거고요 이 스퍼 기어가 이제 설계 가속기를 사용해서 그린 겁니다 근데 현재 위쪽에 보시면 얘 같은 경우 이쪽 위쪽 폭이 넓죠? 근데 저희가 스케치 사용하면 이렇게 위쪽 폭이 작습니다 하지만 이렇게 돼도 전혀 단 1도 상관이 없습니다 왜냐면 저희가 3D 배치할 때 저것도 마찬가지로 이런 식으로 스퍼 기어로 보이기 때문에 모델링이 요 위쪽이 넓어나 짧어나 채점에서는 단 1도 상관이 없어요 그냥 이런 식으로 스퍼 기어 모양만 나오면 됩니다 그리고 나는 만약에 이 위쪽 폭을 여러분 조금 더 넓게 하고 싶다 그러신 분들은 어떻게 하냐면 자 여기 저희가 처음 스케치 할때 보시면 이 폭값을 여러분 이제 이 이랬죠 이거는 제가 여러분들이 외우고 싶게 그냥 이 정도로 하라고 한 거지 요 밑에 값을 조금 변경해 주시면 됩니다 이 밑에 값을 제가 만약에 1.5로 해볼까요? 1.5로 해보면 이런 식으로 이제 압력 값이 달라지죠 그렇기 때문에 요 위쪽 이런 식으로 더 뭉뚱해지는 게 보이실 겁니다 그래서 스케치 마무리 하신 다음에 보시면 이런 식으로 위쪽 폭이 넓어진 거 보이죠 이렇게 되면 뭐 얘나 어 얘나 뭐 똑같죠 어 똑같잖아 뭐 멀리서 보면 뭐별 차이도 없습니다 뭐 얘나 얘나 전혀 단 1의 차이도 없다 보시면 됩니다 그렇기 때문에 이렇게 별 계산식 없이 아주 쉽게 스퍼게 그리는 방법은 현재 저희 DC 인강에서 여러분 이런 식으로 이제 가르쳐 드리고 있습니다 그리고 나머지 모델링은 어떻게 하냐 여러분들이 앞전에 했던 이 스퍼 기어랑 동일하게 오시면 돼요 여기서도 마찬가지로 이 부품의 것을 이런 식으로 위쪽까지 올리신 다음에 했던 모델링 그대로 오시면 됩니다 현재는 제가 다 해놓은 건데 이런 식으로 내려보면 동일하게 모델링 된걸볼 수가 있을 겁니다 그래서 이거나 이거나 똑같죠 어, 뭐가 다르냐 이건 그냥 설계 가속기를 사용한 거고 이건 그냥 스케치를 한 겁니다 근데 거의 똑같은 스퍼 기어라고 보시면 되겠죠 그래서 결과적으로 보면 설계 가속기를 사용하나 아니면 스케치를 해서 사용하나 저 끝에 기어 이빨을 뭘로 그릴 것 차이지 모델링은 똑같이 여러분들이 다 해주셔야 된다 보시면 됩니다 그렇기 때문에 저한테 배운 학생들은 솔직히 물어보면 실무에서야 뭐저 설계 가속기를 쓰겠지만 시험 칠 때는 저 설계 가속기가 더 불편하다고 해요 설계 가속기를 사용하면 IAM으로 열어야 되고 그리고 파일도 두번연 다음에 저장도 다 따로 해야 되고 또한 번씩 설계 가속기가 또 이수가 너무 작으면 이제 에러가 날 때도 있어요 하지만 제가 알려드린 DC만의 스퍼 기어 스케치 방법은 
별도의 복잡한 계산식이나 그런 거 없이 그냥 간단한 스케치 몇 개만으로도 바로 스포기를 그릴 수가 있으니까 저희 학생들 같은 경우에는 그냥 스케치 하는 게더 빠르고 편하다고 합니다 하지만 설계 가속기 사용 방법을 알려드린 이유는 여러분들이 실물을 가져가지고 당연히 완벽하게 스포기어를 모델링 해야 되니까 그럴 때는 당연히 여러분들이 설계 가속기를 사용해 가지고 모델링을 하셔야 됩니다 자그 다음 마지막 피처에다가 설계 가속기를 사용하는 방법도 있는데요 그 방법은 강좌가 너무 길어지다 보니까 기어 박스 2단 스포기어 모델링 할때 그때 제가 보여드리도록 하겠습니다 자 그럼 오늘 이렇게 해서 예제 6번 편신 구동 장치의 6번 부품 스포기어를 설계 가속기 및 그냥 스케치를 해서 설계 하는 방법을 저희가 한번 알아봤습니다 제가 준비한 강좌는 여기까지입니다 여러분 가시기 전에 좋아요 구독 버튼 한번씩 눌러주시고 저는 다음에 더 좋은 강좌로 찾아뵙도록 하겠습니다